பிதா குமாரன் பர்சுதாவே நாமத்தினாலே ஆமே ஆமேன் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் கிருபி உள்ள நல்ல ஆண்டு வரே கிருபியாய் நீர் ஈவாய் கொடுத்த இந்த புதிய மாதத்தின் வாரத்தின் துவக்க நாளுக்காக மக நன்றி செலுத்துகிறோம் கடந்த நாட்கள் முழுவதுமாக எங்களோடு இருந்து எங்களை பாதுகாத்து கொண்ட தேவன் இந்த புதிய மாதத்திலும் இந்த வாரத்தின் துவக்க நாளிலும் கூட ஆண்டு வரே உண்மை நோய்க்கு பார்க்கும்படியாக நீர் கொடுத்த நல்ல சிலாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் முன்பதாகவே எங்களுடைய வேண்டுதலை அறிந்த தேவன் இந்த புதிய மாதத்திலும் கூட ஆண்டு வரே எங்களுக்கான ஒவ்வொரு தேவைகளையும் நீர் சந்தித்தருளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இஸ்ரோவேலை காத்து கொண்ட தேவன் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் இந்த ஆல ஆராதனை துவக்கம் முதல் முடிவு பிறந்தும் உடைய கிருவை உடைய பிரசனம் பாதுகாவல் எங்களோடு இருக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்து இந்த இணையதள வழியாக உடைய வார்த்தையை கேட்கிறார்களோ அவர்களோடு நீர் பேசும்படியாக இடைபடும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு இருந்து எங்களை காத்து கொண்டு வழிநடத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபங்கியலும் ஜோ நல்ல பிதாவே நம்முடைய ஆராதனை துவக்கமாக பாமாலையன் பதினெட்டு எங்கும் நிறைந்த தெய்வமே என்ற பாடலை நம்ம யாரும் சேர்ந்து பாடுவோம் பாமாலையன் பதினெட்டு ியும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா ரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வபல்லம் உள்ள தேவனே நாங்கள் தெய்வத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் கற்றாய கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உமது பரிசுத்தாவின் ஏவுதலால் எங்கள் இதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியர்லும் நமது ரச்சகராகிய கிறிஸ்து திருவுணம் பற்றி சொல்லிய வார்த்தைகளாவன நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் உன் தேவனாகிய கட்டிடத்தில் உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார் திருத்துவ 
இருபத்தி நாளுக்கு பின்வரும் பதினெட்டாம் ஞாயிறின் சுருக்க ஜபம் ஆண்டவரே உலகத்தினாலும் மாம்சத்தினாலும் பிசாசினாலும் நேரிடும் சோதனைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கவும் சுத்த இருதயத்தோடும் சுத்த மனதோடும் ஒரே தேவனாகிய உம்மை பின்பற்றி நடக்கவும் உம்முடைய ஜனமாகிய எங்களுக்கு கிருபை தந்தரல வேண்டும் என்று எங்கள் கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் வாசிக்க வேண்டிய நிருபபாடம் ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை ஒன்று தெசலோனிக்கே நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை அன்றியும் சகோதரரே நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டுமென்று நீங்கள் எங்களால் ஏ கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டபடியே அதிகதிகமாய் தேரும்படி கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறோம் கத்ராகிய இயேசுவினாலே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த கட்டளைகளையும் அறிந்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவளாக வேண்டும் என்பதே தேவுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்துக்கு விலகி இருந்து தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளை போல மோக இச்சைக்குட்படாமல் உங்களில் அவனவன் தன் தன் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாயும் கனமாயும் ஆண்டு கொள்ளும்படி அறிந்து இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் ஈராமலும் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும் முன்னமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி சாட்சியாக எச்சரித்தபடியே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கர்த்தர் நீதியை சரிக்கட்டுவராயிருக்கிறார் தேவன் நம்மை அசுசுத்த அசுத்தத்திற்கு அல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார் ஆகையால் அசட்டி பண்ணுகிறவன் மனுஷரை அல்ல தமது பரிசுத்தாவியை நமக்கு தந்துள்ள தேவனையே அசட்டை பண்ணுகிறான் சகோதர சிநேகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவது இல்லை நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்கும்படி தேவனால் போதிக்கப்பட்டு போதிக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறீர்களே அந்தபடி நீங்கள் மக்கதோனியா நாடெங்கும் உள்ள சகோதரர் எல்லோருக்கும் செய்து வருகிறீர்கள் சகோதரரே அன்பிலே நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும் புறம்பே இருக்கிறவர்களை பற்றி யோக்கியமாய் நடந்து ஒன்றிலும் உங்களுக்கு குறைவில்லாத இருக்கும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடியே அமைதுள்ளவளாய் நடவு நடா நாடவும் உங்கள் சொந்த அலுவலை பார்க்கவும் உங்கள் சொந்த கைகளினாலே வேலை செய்யவும் வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புத்தி சொல்கிறோம் வாசிக்க முடிய நிர்வப்பாட வாசித்தாயிற்று ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக பரிசுத்த சுவிசேஷ வாக்கியம் தூய லூக்கா எழுதின நற்சிதி நூல் பத்தாவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தைந்து தொடங்கி முப்பத்தி ஏழு வரை பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்து முதல் முப்பத்தேழு வாசனங்கள் அப்பொழுது நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அவன் பிரதித்தரமாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பெருநிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எளிதிருக்கிறது என்றான் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் இயேசு பிரயத்தனமாக ஒரு மனுஷன் எரிசலிலிருந்து எரிகவுக்கு போகையில் கல்லர் கையில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாக ஒரு ஆசிரியன் அந்த வழியை வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடி ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்திற்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சாமாரின் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் என்னையும் திராட்சரசும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேலே ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரக்காரன் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக்கொள் அதிகமாய் ஏதாகில் இவனுக்காக செலவழித்தால் 
நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கல்லர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிரணாக இருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் அவனுக்கு இறக்க செய்தவனே என்றான் அப்பொழுது இயேசுவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்றார் என்பது நாம் இணைந்து நிசையா விசுவாச பிரமாணத்தை அருகே செய்வோம் வானத்தையும் ஆண்டுடைய நம்ம மகிமைக்கென்று கிறிஸ்தவ கீர்த்தனையிலே முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்றை பாடுவோம் கீர்த்தனை முன்னூற்றி அறுபத்தி மூன்று
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறு பெற்ற நாமம் மயிமைப்படுவதாக கடந்த ஒன்பது மாதங்களை நாம் கடந்து பத்தாவது மதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையாகிய இந்த நாளிலே காணொலி மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கவும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கவும் கத்தர் கொடுத்த இந்த மகத்துவங்களுக்காய் கத்தரை துதிப்போம் கத்தரை ஸ்தோதரிப்போம் இந்த தெய்வ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு விநாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் கத்த தாமே நம்மை நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆக்ட்ரோ என்ற லத்தின் வார்த்தைக்கு எட்டு என்று பொருள் அச்சொல்லிலிருந்து வந்ததே அக்டோபர் திருத்துவ திருநாளுக்கு பின்வருகின்ற பதினெட்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையாகிய இந்த நாளுக்கன்று நம்முடைய திருமண்டலம் கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு திருமக்களின் அருட்பணி திருமக்கள் நியாயராக அனுசரிக்கப்படுகிறது திருமக்கள் யார் கடவுளால் முன்கொறிக்கப்பட்டு தெரிந்தெடுக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்கின்றவர்கள் தான் திருமக்கள் அந்த திருமக்களுக்கென்று ஆண்டவர் வைத்திருக்கின்ற பரிபூரண ஆசிர்வாதம் நித்திய வாழ்வு நித்திய மகிழ்ச்சி நித்திய பரிபூரண ஆசிர்வாதங்களை கொடுப்பதற்காக ஆண்டவர் ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவருக்கு திருமக்கள் செய்கின்ற பணியே திருப்பணி ஆண்டவருக்கென்று செய்கின்ற சேவை யோவான் எழுந்த சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தின் பிற்பகுதியில் இவ்விதமாக ஆண்டவர் கூறுகின்றார் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானால் பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார் நாம் இந்த நாளிலும் வாசிக்கு கேட்ட சுவிசேஷ வேத படத்திலே பரிசுத்த லூக்காடின் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்களிலே ஒரு நியாய சாஸ்திரி ஆண்டவராகிய இயேசுவிடம் வருகின்றான் இயேசுவை சோதிக்கும்படி அவன் கேட்ட ஒரு கேள்வி அது என்ன லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அப்பொழுது நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் கேட்ட கேள்வி நித்திய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிற ஜீவனுள்ள வார்த்தை நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும் வழிகள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும் வழிகள் அன்று நோக்கி ஜபம் செய்வோம் வசனம் தியானிக்கையில் ஆறுதலேருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழி நடத்தும் ஆம் தகப்பனே இருள் சூழ்ந்த இந்த உலகில் கொடிய வியாதிகளும் வேதனைகளும் எங்களை நெருக்குகிற இந்த காலத்திலே தேவனாகிய கத்தர் இந்த புதிய மதத்தில் நித்திய ஜீவனை நிலை வாழ்வை நிலையான ஆசிர்வாதத்தை உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய எங்களுக்கு நீ தந்து ஆசீர்வதிக்கும்படி உம்மை நோக்கி வேண்டுகிறோம் மீட்பர் ஏசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நித்திய ஜீவனை நாம் சுதந்திரிக்கும் வழிகள் நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன நிலையான வாழ்வு முடிவில்லாத வாழ்வு மாறாத வாழ்வு அது பரிபூரண வாழ்வு கடவுள் கொடுக்கின்ற பரிபூரண ஆசீர்வாதம் நாம் கடவுளோடும் கடவுள் நம்மோடும் இணைந்து வாழ்கின்ற வாழ்வு அந்த வாழ்வு இவ்வுலக வாழ்விலும் இவ்வுலக வாழ்விற்கு பின் மறுமையிலும் கடவுளோடு இணைந்து வாழ்கின்ற மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை தான் நித்திய ஜீவன் இந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய முற்பிதாக்கள் இயங்கினார்கள் தவித்தார்கள் இந்த நியாய சாஸ்திரியும் இயேசுவிடம் கேட்கின்றான் 
நான் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு பதில் சொல்லுகிறார் லூக்காலன சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அதற்கு இயேசு நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசிக்கிறது என்ன என்று கேட்கின்றார் என்ன என்று கேட்கின்றார் நியாய பிரமாணத்தில் நித்திய ஜீவனை குறித்து குறிப்பிடுகின்ற ஒரு செல்ல வார்த்தைகளை நாம் சிந்தித்து தியானித்து ஜபத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் ஒன்றியோ வன் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் கூறுகின்றது நித்திய ஜீவனை அழிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்துவம் நித்திய ஜீவன் என்பது தெய்வ மக்களாகிய நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் கொடுத்திருக்கின்ற வாக்கு தத்துவம் யோவன சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைம்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பிதாவாகிய தேவன் மனு குலம் மீது வைத்த அன்பினாலே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவை தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் கொடுத்தார் என்று திருமுறை கூறுகிறது ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் நாம் பாவிகளாக இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே நம்மேல் வைத்த அன்பை விளங்க பண்ணினார் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் தியாகத்தினால் அது அருளப்படுகிறது மேலும் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவினால் தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார் பிதாவின் அன்பினாலும் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் தியாகத்தினாலும் தூய ஆவியானவரின் நிறைவின் நம்பிக்கையினாலும் கிருபையாக அருளப்படுகிறதே நித்திய ஜீவன் இந்த உலக வாழ்வில் நாம் பெற்று மகிழ கர்த்தர் அந்த நித்திய ஜீவனை நமக்கென்று வைத்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட நித்திய ஜீவன் எங்கே இருந்து வருகிறது எப்படி கிடைக்கிறது என்று சொல்லி வேத புஸ்தகத்தில் இவ்விதமாக குறிப்பிடப்படுகிறது யோவான் சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஒன்றான மெய் தேவனாகிய உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதே நித்திய ஜீவன் இந்த நாட்களிலே இந்த உலக வாழ்க்கைக்கு பின்பாக நமக்கு கிடைப்பது நித்திய ஜீவன் என்று நாம் அநேகர் நினைக்கின்றோம் இயங்குகிறோம் ஆனால் திருமறை சொல்கிறது ஒன்றான மெய் தேவனாகிய பிதாவையும் அவர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதே நிலை வாழ்வு நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லி யோவன் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை உடையவனாய் இருக்கிறான் அனுப்பப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவ மேல் நம்பிக்கை கொண்டு விசுவாசமோடு வாழ்கின்ற பொழுது அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு பங்குள்ளவர்களாக மாறுகின்றோம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் மேலும் யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்திலே என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு திருத்துவ கடவுளை விசுவாசிக்கின்ற தெய்வ பிள்ளைகளே திரு வசனத்தை கேட்டு அதன்படி வாழ தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளே கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை நினைந்து அவருடைய பரிசுத்த நற்கரணையை உட்கொள்கின்ற தெய்வ பிள்ளைகளே நம் யாவருக்கும் நம் யாவருக்கும் அந்த நிலையான வாழ்வை தேவன் வாக்குத்தம் செய்து வைத்திருக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கின்ற மூன்று வழியை நாம் தியானிக்கப் போகின்றோம் முதலாவதாக லூக்கலின் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் அங்கே இந்த நியாய சாஸ்திரி சொல்லுகின்ற வார்த்தை என்ன இருபத்தி ஏழாம் வசனம் உன் தேவனாகிய கருத்திடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு குருவாயக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்று நியாய சாஸ்திரி இயேசுவிடம் கோருகின்றான் அப்பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஆக நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு 
நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் தெய்வ அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் காரணம் பிதாவகை தேவன் நம்மீது வைத்த அன்பு ஏசு கிறிஸ்து நமக்காய் ஜீவன் கொடுத்த அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொள்கிற அன்பு அந்த அன்பில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அங்கே வேதம் சொல்கிறது நீ உன்னில் அன்பு குறிவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு குருவாயாக தெய்வ அன்பில் நிலைத்திருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகள் பிறர் அன்பிலும் சகோதர அன்பிலும் நாம் நிலைத்திருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவராகிய கடவுள் இவ்விதமாக கூறுகிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய கட்டளையாக இருக்கிறது நானும் நீங்களும் எப்படிப்பட்ட அன்பில் நிலைத்திருக்கிறோம் தெய்வ அன்பில் நிலைத்திருக்கிற நாம் சகோதர அன்பில் நாம் நிலைத்திருக்கிறோமா ஆண்டருடைய சமூகத்திலே நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் இரண்டாவதாக வாசிக்க கேட்ட நிருப வேத பாடத்திலே பரிசுத்த பவுல் அடிகளார் இவ்விதமாக குறிப்பிடுகிறார் ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கும் இரண்டாவது வழி பரிசுத்தத்தில் நிலைத்திருங்கள் பரிசுத்தம் என்பது கடவுளின் கட்டளைகளை நாம் பின்பற்றி நம்மில் இருக்கிற கடவுளின் கட்டளைகளுக்கு மாறான தீய செயல்களை முழுமையாக அகற்றுவதே பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்பது தூய்மை ஏன் பரிசுத்தம் வேண்டும் ஏன் தூய்மை வேண்டும் இதை கடவுள் விரும்புவது ஏன் ஆண்டவராகிய கடவுள் இவ்விதமாக சொல்கிறார் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல உங்கள் நடக்கைகள் அனைத்திலும் நீங்கள் பரிசுத்தராய் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் பரிசுத்தம் இல்லாமல் கடவுளுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி திருமறை குறிப்பிடுகிறது நம் ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அறிகுவல் விடுவிக்கின்றார் கேருபெண்கள் நடுவில் சேராபெண்கள் நடுவில் இருபத்தி நான்கு முப்பர்கள் நடுவில் கொடான கொடி தூதர்கள் பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்தர் 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 என்று ஆராதிக்கிற தேவாதி தேவன் நம் நடுவிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் விரும்புவது பரிசுத்தம் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு விளக்க இரத்தம் செந்தி நம்மை மீட்டு கொண்ட அந்த மீட்பை எண்ணி பார்ப்போம் தெய்வீக அன்பை எண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய தீய செயல்களை நினைத்து அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு புதியதோர் வாழ்க்கை வாழ தேவன் நம்மை அழைக்கின்றார் புதிய வாழ்க்கை வாழும் பொழுது கர்த்த நமக்கு நித்திய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்து நம்மை ஆசிர்வதிக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கின்றார் மூன்றாவதாக நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்கின்ற மூன்றாவது வழி நாம் வாசிக்க கேட்ட சுவிசேஷ வேத பாடத்தை மீண்டும் திருப்பிக் கொள்ளுவோம் லூக்காடின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்கின்றான் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க இயேசுவிடம் கேட்கின்றான் எனக்கு அடுத்தவன் யார் உடனே ஆண்டவர் ஒரு ஊமையை சொல்கிறார் அது என்ன ஊமை நம் யாவருக்கும் தெரிந்த நல்ல சமாரியன் ஊமை ஒரு மனுஷன் எரிசேமில் இருந்து எரியோகுவுக்கு செல்கிறான் கள்ளர் கையில் அகப்படுகிறான் கள்ளர்கள் இவனை அடித்து உதைத்து வஸ்திரங்களை உறிந்து கொண்டு காயப்படுத்தி குற்றுயிராக விட்டு விலகி போனார்கள் இவன் வழியிலே உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறான் அப்பொழுது ஆசாரியன் ஒருவன் தற்செயலாய் அந்த வழியாக வருகின்றான் இவனை பார்க்கின்றான் பக்கமாய் விலகி சென்று விடுகிறான் லேவியன் ஒருவன் வருகின்றான் அவனும் 
அதை பார்க்கின்றான் பக்கமாய் விலகிச் செல்கின்றான் காரணம் என்ன ஆசார் எனக்கு தேவனுடைய சமூகத்திலே பலி செலுத்த வேண்டிய வேலை ஆனால் ஒருவேளை இவன் மறித்துவிட்டால் நாம் தீட்டுப்பட்டு விடுவோமோ என்கின்ற எண்ணம் இருந்திருக்கலாம் ஆசாரியன் ஆண்டவருக்கும் மனிதருக்கும் இடையே ஸ்தானாபதியாக செயல்படுகிறவர் மக்களுக்காக ஆண்டவரிடம் பரிந்து பேசுகிறவர் கடவுள் சொல்கின்ற வார்த்தைகளை மக்களுக்கு கொடுக்கிறவர் ஆனால் குற்றுயிராய் கிடைக்கிற மனிதனை கண்டு அவர் விலகி சென்று விட்டார் லேவி எனும் ஆலயத்திலே பணிவிடை செய்கிறவன் அவனும் விலகி சென்று விட்டான் மூன்றாவதாக ஒரு நபர் வருகின்றார் அவர்தான் சமாரியன் இந்த சமாரியன் யார் ஆசாரியர்களால் லேவியர்களால் யூத மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவர் இந்த மனிதனை காண்கின்றார் கண்ட உடனே அவர் செய்த காரியம் என்ன வேதம் சொல்கிறது லு கலை சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முதல் வாசிக்கின்ற பொழுது பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்திற்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது ரெண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக்கொள் அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்கு செலவழிந்தால் நான் திரும்பி வரும் பொழுது அதை உனக்கு தருவேன் என்று கூறுகின்றான் எவ்வளவு பெரிய மனதுருக்கம் எவ்வளவு பெரிய அன்பு எவ்வளவு பெரிய இரக்கம் இதைத்தான் ஆண்டவர் இந்த நியாய சாஸ்திரிடம் சொல்லுகின்றார் சொல்லிவிட்டு கேட்கின்றார் இப்படி இருக்க கள்ளர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனாயிருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அந்த நியாய சாஸ்திரி சொல்கிறான் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே இரக்கம் செய்தவனே என்று கூறுகின்றான் அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடி செய் என்றார் என கண்பான தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த புதிய மதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிற நாம் நிலையான ஆசிர்வாதத்தை நிலையான நன்மைகளை நிலையான பேரின்பத்தை அந்த நித்திய வாழ்வை இம்மையிலும் மறுமையிலும் கர்த்த நமக்கு கொடுப்பதாக வாக்குத்தம் செய் சொல்லுகின்றார் வாக்குத்தம் செய்திருக்கின்றார் அவரை அறிந்த நாம் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருப்போம் அவர் விரும்புகின்ற பரிசுத்தத்தில் வாழ்வோம் அவருடைய இரக்கத்தை நிலைத்திருந்து நாம் இரக்கம் பாராட்ட அழைக்கப்படுகிறோம் மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்கிறது இரக்கம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் கண்களை மூடி ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போமா நித்திய ஜீவன் பெற நீதிமானாய் மார நித்திய ஜீவன் பர நீதிமானாய் மார ஜீவன் தரும் கனியாய் சீலுவையில் தொங்கி நீர் ஜீவன் தரும் கனியாய் சீலுவையில் தொங்கி நீர் ஒப்பு கொடு தீரையாம் உம்மையே எனக்காக உலகின் இரட்சகரே உன்னத பலியாக ஆம் தகப்பனே எங்களை மீட்டுக்கொள்ளும்படி பிதாவக தேவன் எங்கள் மேல் அன்பு வைத்தேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தேர் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் வாசம் செய்து எங்களை தேற்றுகிறீர் அந்த அன்பிற்கு கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் இந்த புதிய மதத்தில் தேவரீர் நீர் வைத்திருக்கின்ற பரிபூரண ஆசிர்வாதங்களை பரிபூரண சுக வாழ்வை பரிபூரண நன்மைகளை நாங்கள் பெற்று மகிழ கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் இந்த நிலையை தேவனாக கர்த்தர் மாற்றுமே சுவாமி நாங்கள் இணைந்து ஆராதித்து உண்மை மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கிருபை செய்யும் எங்களுடைய திருச்சபை திருச்சபையின் போதக பிதாக்கள் நிர்வாகஸ்தர்கள் திருச்சபையின் குடும்பங்கள் திருச்சபையின் ஊழியர்கள் யாவர் மேலும் உம்முடைய நிலையான ஆசிரியத்தை கொடுத்து நாங்கள் 
சுடர்விட்டு எழும்பு பிரகாசிக்க கர்த்தர் கருவை செய்யும் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் மீட்பர் ஏசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு புரதிடத்தில் அன்பு சிநேகமாய் இருந்து இனி தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்கிற நீங்கள் விசுவாசத்தோடு சேர்ந்து உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுங்கள் நாம் யாவரும் இணைந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம் சார் வலமில தேவனே எங்கள் கர்த்தராய் இயேசு கிருஷி பிதாவே சகலத்தை சிருஷ்டித்தவரே சகல மனிதர் நியாயபதியே உக்கிற கோபாக்கி நேரம் மேல் வரத்தக்கதாக நாங்களும் <laughs> புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் நீ எப்பொழுது உமக்கு ஊழிய செய்து உமக்கு பிரியமாய் நடந்து வரும்படி எங்கள் கர்த்தராய் இயேசுக்கு சுமூலமாய் கட்டளையிட்டவர்களோ ஆமேன் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தம்மிடத்திற்கு மனம் தொடுகிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பு அருணிச்சோம் மிகுந்த இறக்கமாய் வாக்குத்தத்தை செய்திருக்கிற நம்முடைய பரம பிதாவைய சர்வங்களில் தேவன் நம்முடைய கர்த்தராய் இயேசு கிருஷ்ணமித்தம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவையில் இன்று உங்களை விடுதலையாக்கி சகல நன்மையிலும் உங்களை உறுதிப்படுத்தி நிலை நிறுத்தி உங்களை நிறுத்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே உமை நன்றியோடு துதிக்க தந்த கிருபையுள்ள இந்த ஸ்லாக்கியங்களுக்கு ஆக உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி எங்கள் திருச்சபை மக்களுக்கு நீர் தந்த அருமையான வாக்கு தத்தங்களுக்காக துதிக்கிறோம் உம்முடைய வாக்கு தத்தங்கள் ஒன்றும் விழுந்து போவதில்லை எல்லாம் நிறைவேறும் என்று உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கு சொல்லுகிறபடி எங்கள் திருச்சபை மக்களுக்கு நீ தந்த ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவத்தையும் ஆண்டவரை நிறைவேற்றி ஒவ்வொருவரையும் வாழாக்கமல் தலையாக்கி கீழாக்கமல் மேலாக்கி அவர் தம் குடும்பங்களிலே ஆண்டவரே உன் அலங்கத்திற்குள் சமாதானமும் உன் அரண்மனைக்கு சுகமும் இருப்பதாக என்று தந்த அந்த வாக்கு தத்துவம் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இணையதளத்தின் மூலமாக இந்த ஆறுதல் பங்கு கொண்ட இறை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் கூட நீர் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் பலவீனமானவர்கள் வயதானவர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் அனைவரையும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே நான் அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாக இருப்பேன் அவர்களின் குமாரரும் குமார்த்திகளுமாக இருப்பீர் இருப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் அந்த வார்த்தையின்படி நீ இருமது பிள்ளைகளுக்குள்ளே உலாவி ஒவ்வொரு தாங்கி சுகமாக்கி ஆசிர்வதித்து அவர் தம் மன விருப்பங்களை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று இதை ஏசு வழியாய் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவு நாம் யாவர் இணைந்து கத்துடைய ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் பாரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நாம பரிசுப்படுவதாக எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்க தேவன் அவருடைய குமார் ராகி நம்முடைய நாதர் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிலும் அன்பில் நினைத்திருக்கும்படி உங்கள் இறுதி திசையை காக்க கிடப்பது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிய சர்வங்களை புரிந்து தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுது உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவுது
ஆராதனை நிறைவு கீதமாக கிறிஸ்தவ பாமாலையில் நாற்பத்தி ஐந்தை பாடுவோம் பாமாலை நாற்பத்தி ஐந்து சமாதானத்தோட கடந்து செல்வோம் 